欢迎来到城市日报频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：三大榜单成绩实证肖战扛巨声，属于肖战的时代序幕刚刚开启。虽然肖战低调拍戏当中，但是热搜榜一直不缺他的话题。各路营销号发布的各种影视话题都会带上肖战，什么影视剧中最佳原声台词、最美战损装、最治愈的笑容等等，这些话题里都会有肖战。近日，肖战主演作品三大榜单成绩也登上热榜，引起不少关注。该榜单总结了 V 榜、猫眼、德塔文三个榜单肖战出演剧集的数据。《陈情令》是让肖战爆火出圈的作品 ，V 榜最高值达到了 9.41 破九六十三次。《猫眼》峰值历史第一，《德塔文》峰值 4.5 历史第二。《斗罗大陆》V 榜剧集年关最高值 9.45 63天破九，是21年的《猫眼》峰值的年关。《德塔文》最高 3.05 是21年《德塔文》峰值的年亚军。王牌部队因为种种原因数据不全，但多轮上星播出，更是给财务状态糟糕的出品方杰成集团续了一命。余生，请多指教。是 V 网2022年的亚军，最高峰值达到了 9.35 连续18天破九，是22年的猫眼峰值的年关，也是德塔文22年峰值的季军。其实就是没有统计的肖战，作为三番男二出演的《狼殿下》是靠着肖战的热度，实实在在的赚钱了。让人叹为观止的数据背后是真金白银的收益。肖战扛巨生实锤，有网友总结说这几部剧都不是好资源的配置。《陈情令》时肖战还是一个小透明，没有挑选的余地，一众演员也都是新人，没有大咖抬轿。就是靠着自己硬拼出来的，《斗罗大陆》是在被经纪公司半血藏的状态下拍摄的，肖战前途未卜，都有了留学退圈的打算。余生请多指教，也不是肖战爆红后的红利作品，资源配置都很一般。《王牌部队》又是在人生最低谷时期拍摄的，便是在这样的情况之下，这几部剧依然是步步出圈，步步火。肖战真正顶级配置的剧都还没有上。肖战真正意义爆火之后接的《玉骨遥》和《梦中的那片海》，及现在拍摄的《骄阳伴我》，才是实实在在的顶级配置 S 加级的大制作，是肖战作为超一线享受的顶级制作。肖战才刚刚开始发力，特别是历经一年的沉淀和话剧舞台台词演技的锤炼，肖战自身的业务能力也得到了进一步的提升。不管是从内因还是外因，今下来的肖战才是更加让人期待的肖战，所以不必疑惑。顶流三年一轮回，为何肖战还如此的稳？因为属于肖战的时代才刚刚开启。肖战的瓜能有多离谱？品牌试图植入“骄阳伴我”未果，粉丝信了。很多时候。有些传言听起来就很离谱，十分的不可信，乃至有些荒诞。但如果传言的对象是肖战的话，还能多几分可信度。虽然肖战在网上一直有着诸多传言，比如下一部剧下一个代言下一个合作对象，诸如此类的留言，大家看看就好，图个乐子。数一数，肖战究竟有多少的饼，就这么平白无故的被造了出来。而另外有关肖战的传闻。同样的，听起来很离谱，可因为主人公是肖战，那可信度真的是蹭蹭蹭往上冒啊！据传言，肖战如今拍摄的《骄阳伴我》，有很多品牌方拿着钱排队，希望可以在剧中植入自家产品。虽然是刚刚开机没多久，可这商务邀约就不断。据传言，《骄阳伴我》制作方提高了植入广告的门槛。毕竟，一部现代剧如果全部都是乱七八糟的广告，肯定十分影响观感。再加上肖战自己本身就有三十多个代言，此前肖战的军旅剧都有那么多代言品牌方出现，更何况是这最适合的现代剧呢？据传言，
，金主爸爸们给到工作人员的 KPI 就是把钱花出去，并且是要花到有效占据的地方，而不是随随便便一步剧。这种不需要剧组拉投资，而是投资方拿着钱，领着号码牌被剧方挑选的感觉，想想都魔幻。这些传言其实放在任何一个环境中都很不可思议，毕竟现如今有钱的就是爹，更何况是剧组这种天天烧钱的地方呢？每天剧中群演、场地、演员、服化道等等各种支出，有些剧组拍戏到一半花光预算，不得不到处拉投资的也不是没有，谁会把各位投资方拒之门外呢？但如果剧组里有肖战在拍戏，那就另当别论了。肖战如今的商业价值有多高，相信所有人都心知肚明。他的代言数量不仅是内娱最多，其中的全球代言以及高奢亦是不在少数，质量也是杠杠的。数据都是相辅相成的。肖战的代言品质如此之高，说明了他粉丝的购买力是惊人的。带货能力强也表明了肖战粉丝人数之多。他们既然都有钱去买各种代言了，那肖战的剧。他们会不支持吗？从各项数据显示，任何榜单，只要其中有肖战，只要他的粉丝们想要肖战登顶第一，那其他艺人就只能角逐第二的位子了。无论是从数据，还是代言，还是流量，肖战都绝对是当之无愧的顶流。那如果听说当有金主拿着钱，还没办法投资一部剧时，很多人的第一反应就是不敢相信，毕竟谁会拒绝钱呢？又不傻，可当剧组里有肖战时，这个传言就有些可信了。毕竟来的金主太多了，剧组从中择优合作，听起来倒也十分合理。具体怎么样，大家都不知道，可以等到剧播之时仔细数数，究竟有多少个代言在内。这个传言听听就行，但如果你要是信了，倒也不是不可以。衣着肖战的流量与名气，他是配得上这个留言的。肖战片场完羊了个羊上热搜，粉丝在线辟谣，呼吁关注作品。近日，网上出现了一条关于肖战在片场的热搜，并不是代拍、私生和剧照，而是爆料肖战在片场完羊了个羊。这件事情持续发酵，登上热搜榜。值得一提的是，粉丝们看到这样的热搜后，也都表示非常无语。还在线辟谣，并非肖战的手机，可能是剧组的。希望网友们多关注肖战的作品。据悉，肖战在片场玩羊了个羊，莫名其妙登上了热搜榜，阅读量和讨论量也都水涨船高。仁者见仁，智者见智，网友们的看法不一。其实，不管对这件事情保持什么态度，貌似都和肖战本人没有关系吧？热搜不是肖战自己创建。更不用说，这还是随便偷拍肖战，很明显不合适。作为粉丝，大家看到后纷纷在话题下辟谣，很明显并不是肖战的手机，类型都不一样，要么是剧组的，要么是盛阳的。肖战手机还有防窥膜，因此不管从什么角度来看，很明显都和演员肖战本人没有任何关系。希望网上有些伺机给肖战制造麻烦和舆论话题的人，可以省省心，公道自在人心。总之，还是要多关注演员肖战的作品。肖战主演的《陈情令余生》，请多指教《王牌部队》乃至《斗罗大陆》，都是不可多得的经典之作，值得观众们一遍又一遍重温回味，永远都不会厌烦。肖战是实力派演员，未来的演艺事业。必然还是以拍戏为重，肖战要坚持下去，坚守初心，勇往直前。肖战是实力派演员，期待肖战遇古谣和梦中的那片海早点播出。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。再见。